Selim Açım'a hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Nasılsınız? İnşallah çok çok iyisinizdir. Yeni YouTube videoma karşınızdayım. Kanalımı da takip alıp da videolarımı beğenirsiniz. Çok çok sevinirim. Şimdi konu bu sefer ne mi? Tatile gideceğiz. Arkadelerimizi ne yapmamız gerekiyor? Çünkü sade sulama metotları değil. Aslında çok farklı daha da önemli püf noktalar var noktalarımız var. Hadi onlara geçelim mi? Şimdi önce şunu yapalım. 7 ile 10 gün arası tatile çıkıyoruz. Bir de 10 gün sonrasındaki konu nasıl oluyor? 7 ile 10 gün arasında bir yere gidecekseniz kendiniz birazdan anlatacağım şeyleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama 10 günden sonra hadi 10, kışın 13 gün ondan sonra olacaksa benim tavsiyem birine emanet edin. Yani birine e, rica edin o gelsin o baksın. Ha 2-3 çiçeksem emanet de edebilirsiniz. E, bir tek tabii ki orada belki yer değişikliğinden biraz rahatsız olabilir bitkiniz ama o kadar. Şimdi o zaman başlayalım. En önemli püf noktalardan ben burada size şöyle sulayayım onu bunu işte onu yapın demeyeceğim. Daha çok aslında daha fazla dikkat etmemiz gerekenler. Mesela tatile gitmeden en önemlisi önceki yaptıklarımız. Şimdi şöyle 10 gün evvelden kesin ve kesinlikle toprak değişimi yapmayın. Biliyorsunuz toprak değişimi yaptığımızda öncelikle bir kökler tekrar bir o yeni malzemeye hani değişik topraksa ya da aynı topraksa bile bir ev değişikliği oluyor. Kökler oraya bir adapte olması gerekiyor önce. Ve bu bir 10 gün 15 günü alabiliyor. Onun için kesinlikle toprak değişimi yapmıyoruz. Bir. iki Yerini değiştirmeyin. O ara yerini değiştirme yapmayın. Üç. Kesinlikle bir de böcek kontrolü yapın tekrar. Gitmeden önce. Gitmeden önce böcek kontrolü yapın. Tekrar olmazsa son sulamasında nim yağlı sulama yapın. Böcekli bir bitkiniz varsa onu kesinlikle oradan ayırın. Çünkü bunu yapmazsanız bir bakmışsınız bütün bitkileriniz o kısa zaman içinde bile böceklenir. Sonrasında sulamayı nasıl yapın? Sulamasında hani aradı sade dokunduruyoruz ediyoruz ya. Detaylı sulama videomu da şuraya tekrar ekleyeyim. Tatil öncesi kesinlikle suya doydurtun o kökleri, o toprağı. Şimdi farklı topraklar olabilir. İşte benim gibi suda... E Orkide yetiştiriyorsanız bu çok kolay. Ne yaparsın? Suyunu yenileyin. Hemen içine HB101 kullanıyorsunuz. Bir damla HB101 koyun. Kir bilyesinde bitki yetiştiriyorsanız, bakın buradaki bin Liodora gibi ne yapacağız? Bunun altına şöyle bir parmak kadar su bırakabiliriz. Bu da güzel. Yosunda Asyalı güzel kızlarınız varsa bunu da abartmadan yani şuradan altında sular damlamasın. Ona da dikkat edin. Normal sulamasını yapın. Yosun olduğunu zaten o da yavaş yavaş sulamasını 10 gün boyunca çok rahat geçirecek. Toprakta da şöyle alayım. Toprakta da ne yapabilirsiniz? Toprakta da, da tabii ki daldırma yapabilirsiniz. Daldırma sulamada en önemli ne diye her zaman dediğim gibi dikkat edin. Birinde böcek vardır aynı suya daldır çıkar daldır çıkar yapmayın. Çünkü çoğu zaman işte böyle birbirinden hastalıklar böcekler geçiriliyor. Bir de durduğu yerini tekrar kontrol edin. Yaz aylarındaysa gitmeden mesela bir gün bir 10 gün falan önceden hani cam önünde duruyorsa yakıcı güneş varsa oradan biraz geriye alın. Ama gitmeden de tatile yer değişikliği yapmayın bitkinin. Yani aslında şöyle toparlayacaksak bitkinizi değişiklikler yapmayın. Onu stresi sokmayın. Alışık olduğu yerde dursun. Tamam mı? Şimdi 
Gelelim 10 gününü geçti. Daha fazla kalacağınız. O zaman şöyle maalesef şöyle bir durum var. O zaman aslında birini bulun. En güzel şey o. Birini bulun o bitkinize baksın. Ama şimdi hep şöyle şu bir geri dönüş geliyor. Şükran Hanım tatile gittim bakan kişi öldürdü. E siz ona yazılı bir liste bıraktınız mı? Bunu unutmayın. Listede biraz not edin. Mesela oraya yazın. Lütfen yerini değiştirme deyin. Nasıl sulacak tekniğini ona yazın oraya ya da gösterin. Üç, ne vardı benim aklımda bir de? İşte yer değişimi dedik değil mi? Üç, ne dedik? Havalandırsın. Çünkü öyle bir şey de var. Hadi 10 güne kadar havasız odada oluyor da sadece su değil. Evin içine oksijen girmediğinde de hem böcekler daha çok çoğalıyor hem böyle biraz bayılıyor bitkilerimiz. Yani geldiğinde rica edin camları açıp şöyle ev bir havalansın. Dörde geçelim. Tabakta su kalmasın. Biliyorsunuz orkideler çok sevmiyor. Yani buna da kontrol etsin. Bir de olur ya. Yaprak arasına su kalmıştır. Onu da havlu kağıtla bir bezle alsın. Bunları şimdi şöyle bir şey var. Bizler alışıkız. Orkideye çok bakıyoruz. Ama belki o çok bakmıyordur. Ona bunlar çok önemli gelmez. Onun için siz onu oraya güzelce not edin. Bir de 5 olarak sanırım 5 oldu. Ona da rica edin. Gene de hani birkaç gün hani her gün gelmeyecek çünkü komşunuz. Geldiğinde o da gene bir böcek. Onun bit kontrolünü yapsın. Öyle bir şey de varsa o bitkiyi hemen oradan ayırsın. İşte acık su tutsun. Bir şey ya da bezle silsin. Ee, evet. Nimyan'la mantar böcek bakım videomda size buraya ekleyeyim. O da gene yardımcı olur. Mesela uzun kalcınız ama 15 günü geçmeyecekse şunu da yapabilirsiniz. Bitkinizin durduğu yerde şöyle çanak gibi bir şey koyabilirsiniz. Mesela 3 tane orkideniz var. Şöyle uzun bir şey koyun. İçine büyük taşlar koyup bayağı bir şöyle sula doldurun. Bu sefer ne mi oluyor? Bitkiler aynı yerde olduğuna aşağıdan da hep nem yukarı çıktığından Su ihtiyacı azalıyor. Bu da bir püf noktası. Yani yurt dışında zaten baktığınızda hep cam önlerinde olan orkidelerin altında şöyle alt tabaklık gibi olur. Hep şöyle uzun, hafif şöyle yüksektir. Onların içinde çoğu zaman taş oluyor. Çünkü direkt o suyun içine oturtmamak için. Bu sefer direkt oturttuğumuzda ne olabiliyor? Köklerde hemen çürüme oluyor. Ç şunu kesinlikle yapmayın. Yani tamam kir bilyesinde işte... Şu kadar su kışın ama yapmayın. Yaz ayında bırakabiliyor. Şöyle nasıl desek ki onu? 2 santim oldu. Rahatlıkla olabilir. Kir bilyeler onu güzelce çeker o suyu. Yavaş yavaş kökler oradan onu alır. Kir bilyesi o yönden çok güzel. Ama öbükü türlü hani direkt o çanağın içine koyup da oturtmayın suda. Yani orkidenizi öyle fazla suda oturtup bir de camlar kapalı. Bu tam ters etki olur. Kökler hemen çürür ve mantar oluşur. Bir yerde bu dönemli için ne yapabilirsiniz? Nasıl dedim ya Temin 3 tanesini bir araya getirin. Birkaç orkideleri ya da bitkilerinizi bir yere getirin. Evet normalde ne diyoruz? Yer değişikliği yapmayın. Ama uzun kalacağınız, kimseyi de bulamıyorsunuz. Yani şöyle bir şey diyeyim ama tabii ki 15 gün yani 15 15 günden sonra tabii ki suya ihtiyacı olacak. Bir araya getirin bitkileri. Mesela süs bitkilerde de bunu yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Bitkileri bir araya getirin. Orada bir mikro klima oluşuyor. Bu ne demek? Birbirlerinin o verdiği nemden de gene faydalanıyorlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Onu unutmuşum. Nasıl su verdiğinizi de, nasıl su kullandığınızı da lütfen hatırlatın. Çünkü belki yaz da kış ayıdır. O zaman mesela soğuk su vermemesinin de gerektiğini o listeye yazın. Yani biraz böyle şimdi tatil giderken neler yapmamız gerekenleri yaz sizlere anlattım. Döndüğümüzde üzülmeyelim diye ama şunu da unutmayın. Geldiğinizde siz onlara zaten tekrar bakmaya başladığınızda Suyunu verin, gübresini verin. Geldiğinizde de hemen strese girmeyin. Belki baktığınız köklerde çürüme vardır, kuruma vardır. Ona göre yavaş yavaş ele alın. İlla hemen saksıdan çıkması gerekiyor mu? 
ona da dikkat edin. Zaten biliyorsunuz kökler kuruduğunda tekrar canlandırma amaçlı çay kürünü yapabilirsiniz. O videomun da linkini şuraya ekleyeyim. Evet, onun dışında herkese güzel tatiller diliyorum. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Benim aklıma gelmeyip de sizin aklınıza gelen sorular varsa lütfen aşağı yazın. Onun dışında sosyal medyalarımı da takip ederseniz Instagram'ı gibi oralarda da böyle birebir hikayelerde falan hemen hep bir paylaşıyorum gelişimler olduğunda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.